Hey guys, we just got into Havar town after a long trip with trying to catch the boat, running for it. Otherwise I'd film it, but honestly I don't have enough hands to carry everything. And uh, we just got in here in time for the sunset. It's beautiful here. We're gonna walk around a little bit tonight just to get a feel for the town. Tomorrow we're gonna check everything out. But so far, looking at myself in the camera, I see that I have a very bad sunburn from today. So <laughs> I'm gonna try to heal it tonight. Anyway guys, before we get going, or before I show you the rest of the town, be sure to like the video down below, subscribe to my YouTube channel if you haven't done already, and let's get started. From the first 10 minutes of literally walking down the promenade and seeing all the ships, there's a lot of money in this town. It's a little wealthy. And all these ships look English as well. So this is a British town. Me uh, recuerda a Mykonos, ¿verdad? Porque estuvimos en Grecia y Mykonos es realmente un pueblo con mucho dinero, realmente. Es un pueblo también muy fiestero. Y se ve que aquí, en esta ciudad de Havar, es un pueblo fiestero con dinero. De hecho, la chica del Airbnb nos ha comentado que una botella de agua, ¿cuánto cuesta? Um, 20, I think. 20 cunas aquí, en, justo en el centro del pueblo, sí. mientras que un poco más alejado del pueblo podría costar 5, es decir, una diferencia de 5, 20. Es mucho. Eh, para una botella de agua, so, es un poco expensive. Normally for a jumbo pizza you can get for what like 60 to 80 kunas you can get like a jumbo pizza and here it's like 40 for one slice so we're going to be doing our favorite option by going to our favorite shop like we did in Zagreb and Zadar as well which is a good option because more or less the prices are standard. Buenos días. Esta noche hemos descansado bastante y hoy vamos a pasear por el pueblecito de Havar, que por el momento durante el, en la luz del día se ve muy mono, muy bonito. Los barcos se ven estupendos, especialmente el que está al final de todo, que es enorme. Nunca había visto un barco tan grande, tan majestuoso. Es, es increíble. Y hoy vamos a ir primeramente a la fortificación española, precisamente. Come up to the fortress, you have to hike up to it. You can take a taxi if you want, but it's not really worth it considering how expensive it is. And it's not that much of a hike anyway. I mean, there's a few stairs, and then they have this path that you zigzags up the mountain. But you have some excellent views on the way up. So it's pretty cool today, especially since today's a little hot. So it's a good idea also to bring your own water with you, <laughs> just in case. Por fin hemos llegado, después de la caminata y la subida con las escaleritas y el paseíto, la verdad es que creo que nos ha tomado como, no sé, 
en 30 minutos más o menos porque hemos ido haciendo fotos aquí y allí, etc. y tienes unas vistas increíbles así que te tienes que ir parando a cada momento porque dices, oh qué bonito, oh qué bonito foto por aquí, foto por allá pero bueno, el caso es que ya hemos llegado a la fortificación y la llaman la fortificación española básicamente porque en el siglo XVI ayudaron la construcción de las murallas de esta fortificación lo ayudaron a construir mmm, ingenieros españoles entonces por ese motivo la llaman la fortificación española aunque realmente esta fortificación antes en el siglo I servía como para protección de, de la ciudad de Akbar con, uh, y después los griegos y los bizantinos también retomaron y hicieron un poco su estilo y demás pero como se ve actualmente es tal cual los españoles se supone que lo construyeron Since it's so hot out, we decided to go to the beach today. And what we're going to do is we're going to go to one of the beaches that's near the town. It's just on the other side of the harbor. Actually, there's several because there's a lot of mini harbors in this area. This, I think, is the largest. And then if you walk along the promenade, you'll see several more. And they have some beaches as well, some little lagoons. And we're just going to take it easy today before our ferry. Water is amazing, guys. It's really, really cool to come here. The only thing is, is that it's extremely ritzy. Uh, they have bungalows that you can rent. They have little tables as well. They have massage parlors. They have restaurants. They have everything along the beach. We didn't go to an actual beach, like I said, because we didn't want to be around a lot of people. So we went to an area that's mostly rocky. And if you go to this area, these areas, you do need to bring your shoes. Otherwise, you can slip pretty easily. But it's absolutely cool. Acabamos de darnos un bonito baño en, en la playa que ha sido genial para podernos relajar y sobre todo porque hace mucho calor entonces eh, nos está gustando mucho Javar pensamos que es un pueblo súper mono que puedes hacer fotos donde sea porque todo es súper uh, precioso para ver y que quedan súper bien las fotos y nada, lo único que es muy caro, es muy muy caro y ves realmente que está hecho para la gente que tiene bastante dinero así que bueno, os podemos dejar también un link de un sitio que está de hecho en todo Croacia para los que van con un presupuesto un poco más uh, bajo como nosotros y que tienen pizzas, tienen un poco de, de cosas diferentes y fáciles, bocadillos, etc. Así que es una buena opción por si queréis no, no gastaros tanto dinero aquí en las islas y en todo Croacia también. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y si tenéis cualquier pregunta no dudéis y nos vemos próximamente en Corchula. Guys may finish last, but they always get the good girls right.